എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സർവനാശം വിതച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സർക്കാരുകളുടെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും ഏകദേശം രണ്ട് മാസത്തിന് മുകളിലായി ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് ലോക്ക്ഡൗണായി വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി വിദ്യാർത്ഥികളായി നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ പഠനം മുടങ്ങരുത് എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ടാലന്റ് കോളേജ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മാസം പൂർത്തിയായി എട്ട് ഒമ്പത് ക്ലാസ്സുകൾക്കുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകൾ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും മറ്റും തയ്യാറാക്കി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ക്ലാസ്സുകളെ കേവലം മൊബൈൽ ഫോണിൽ വീഡിയോ കാണുന്ന ലാഘവത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് മാറ്റിവെക്കാതെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകളാണിത് നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപടി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഉപേക്ഷയും വരുത്താതെ നല്ല കുട്ടികളായിക്കൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ സാധാരണ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫീലിങ്ങോട് കൂടി ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്യണം നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള സങ്കടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അവരും ഇതുപോലത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വീടുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കലാലയങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകണം അതുപോലെ കൊറോണ എന്ന ഈ വൈറസ് കാരണം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും മറുനാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറി കിട്ടണം നമുക്കും നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്തണം അതിനെല്ലാം വേണ്ടി നിങ്ങൾ സർവേശനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ വീണ്ടും പറയാനുള്ളത് ഈ ക്ലാസ്സുകളെ അതിന് ഗൗരവത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകളെ ഗൗരവത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് നോട്ട് ബുക്കുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും സാധാരണ ക്ലാസ്സുകളും ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസത്തെയും ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതാത് അധ്യാപകരുടെ ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് തരും അവരുമായി നേരിട്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകണം ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന അതേ ഒരു ഗൗരവത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങൾ വിഭിന്നമായി കാണാതെ പഠിച്ച എക്സാം എഴുതാൻ കഴിയാത്തൊരു വിഷയമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കി എഴുതേണ്ട ഒരു പരീക്ഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം പാരഗ്രാഫ് ആൻസറിങ് ഉണ്ട് പോയം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നോട്ടീസ് ഉണ്ട് ലെറ്റർ ഉണ്ട് സ്പീച്ച് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രൈസ് വേബ്സ് ഉണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൊഫൈൽ തയ്യാറാക്കാന് പ്രൊഫൈൽ തയ്യാറാക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ ചോദിച്ചു വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൊഫൈൽ തയ്യാറാക്കാം അപ്പം എന്താണ് പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചോദ്യം വരിക എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ആൻസർ എഴുതുക എങ്ങനെ നമുക്കതിന് മുഴുവൻ മാർക്കും കരസ്ഥമാക്കാം എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട
എല്ലാ എക്സാമിനും സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൊഫൈൽ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൊഫൈൽ ആദ്യം എടുക്കാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് പല കുട്ടികൾക്കും അറിയാം ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ എഴുതി വരുന്നതാണ് പക്ഷെ പല ആളുകളും അശ്രദ്ധമായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം ഇനി സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് പ്രൊഫൈലിലെ മുഴുവൻ മാർക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ചോദ്യം വരാൻ നോക്കാം പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യന് താഴെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഹിൻസ് ഉണ്ടാവും ആളുടെ പ്രൊഫൈലാണോ ആ ആളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഹിൻസ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുക്കും ആ ഹിൻസിൽ പല ഹിൻസുകളും വരും ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിൻ്റാണ് ബർത്ത് ബർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനനം അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ നേരെ ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആര് പ്രൊഫൈലാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ പ്രൊഫൈൽ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക പ്രൊഫൈൽ ബോക്സിലാക്കണം ബോക്സിന് മുകളിലായിട്ട് പ്രൊഫൈൽ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് താഴെ ബോക്സ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ആരുടെ പ്രൊഫൈലാണോ അപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി അതല്ല എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആരുടെ പ്രൊഫൈലാണോ എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം എന്നിട്ട് ആ ബോക്സിന് താഴെ ബോക്സിന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആരുടെ പ്രൊഫൈലാണോ ആരുടെ നെയ്മർ ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ വീണ്ടും പേര് എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ബർത്ത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ബർത്ത് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബർത്ത് എഴുതാൻ പാടില്ല അതെന്താക്കണം വാസ് ബോൺ എന്നാക്കണം മഹാത്മാഗാന്ധി ആണെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി വാസ് ബോൺ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് ബർത്ത് പക്ഷെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ എന്താക്കണം ബർത്തിന് എന്താക്കണം വാസ് ബോൺ ബർത്ത് എന്ന ജനനം എന്നാണ് വാസ് ബോൺ എന്ന് ജനിച്ചു എന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി വാസ് ബോൺ അടുത്ത ഹിൻ്റ് എന്തായിരിക്കും ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും ഡേറ്റ് ഒന്നിച്ചൊരു ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് എന്ത് ചേർക്കണം ഓൺ എന്ന് ചേർക്കണം ഡേറ്റ് ഒന്നിച്ചൊരു ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഓണെന്ന് ചേർക്കണം അതല്ല വർഷം മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇന്നും ചേർക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് മഹാത്മാഗാന്ധി ജനിച്ചത് നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് ഒക്ടോബർ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് കൊടുക്കാം ഓണെന്ന് കൊടുക്കാം അതല്ല വെറും വർഷം മാത്രമാണെങ്കിലോ അതിനു മുമ്പ് ഇന്നെന്ന് കൊടുക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ ആ ബർത്ത് എന്നുള്ളത് വാസ് ബോൺ എന്നാക്കണം അതിനുശേഷം ഡേറ്റ് ദിവസവും മാസവും വർഷം എല്ലാം ഉള്ള ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഓണ് ചേർക്കുക അതല്ല വർഷം മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഇൻ ചേർക്കുക മഹാത്മാഗാന്ധി വാസ് ബോൺ ഓൺ സെക്കൻഡ് ഒക്ടോബർ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്ഥലം ബർത്ത് പ്ലേസ് വരും സ്ഥലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു മുമ്പ് ഇൻ ചേർക്കുക മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ബർത്ത് പ്ലേസ് എവിടെയാണ് ഗുജറാത്ത് അപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധി വാസ് ബോൺ ഓൺ സെക്കൻഡ് ഒക്ടോബർ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇൻ ഗുജറാത്ത് അതിൽ രണ്ട് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദറിലാണ് അപ്പൊ രണ്ട് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പ്രധാന സ്ഥലത്തിന് മുമ്പ് ഇന്ന് വലിയ സ്ഥലത്തിന് മുമ്പ് ഇന്നെന്നും ചെറിയ സ്ഥലത്തിന് മുമ്പ് അറ്റെന്നും ചേർക്കുക അപ്പൊ എങ്ങനെ മഹാത്മാഗാന്ധി വാസ് ബോൺ ഓൺ സെക്കൻഡ് ഒക്ടോബർ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ അറ്റ് പോർബന്ദർ ഉണ്ടോ ചെറുതിന് മുമ്പ് അറ്റ് പോർബന്ദർ ഇൻ ഗുജറാത്ത് രണ്ട് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതിന് മുമ്പ് അറ്റും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിന് മുമ്പ് ഇന്നും ചേർക്കുക ഒരു സ്ഥലം മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഇന്നും ചേർക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ പിന്നെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഫാദർ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഇസ് ഫാദർ ഈസ് നീണ്ടെന്ത് ചെയ്യാം ആ ഫാദറിന്റെ പേര് എഴുതാം അപ്പൊ മഹാത്മാഗാന്ധി ആണെങ്കിൽ ഇസ് ഫാദർ ഈസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി ഇനിയോ മദർ ആണെങ്കിലോ ഇസ് മദർ ഈസ് നീണ്ട് ഇവിടെ അമ്മയുടെ പേര് എഴുതാം സ്പൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും പറയുന്ന വാക്കാണ് സ്പൗസ് ഹസ്ബൻഡ് ഓർ വൈഫ് രണ്ടിനും പറയും സ്പൗസ് ഇവിടെ മീനിങ് എന്താണ് ഹി മാരീഡ് അപ്പോ ഹി മാരീഡ് നീണ്ട് ഇവിടെ ഭാര്യയുടെ പേര് എഴുതാം ഇനിയോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർ സ്കൂളിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് വരും അതല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരും രണ്ട് മീനിങ് എന്താണ് പഠനം മീനിങ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഹി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റഡി ഡി എന്ന് ഇവിടെ പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് എഴുതാം അതല്ലെങ്കിലോ ഹി വാസ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഫ്രം എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് എഴുതാം അത് കഴിഞ്
പാസ്ഡ് അവേ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൊഫൈൽ തയ്യാറാക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എന്താ ചില ഭാഗത്ത് ഹെർ എന്ന് എഴുതിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഷീ എന്നൊക്കെ എഴുതിക്കണം എന്നുള്ളതാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പുരുഷന്മാരുടെ പ്രൊഫൈൽ ചോദിച്ചാൽ എഴുതുന്നതാണ് ഇനി സ്ത്രീകളുടെ പ്രൊഫൈല് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കൽപ്പന ചൗളയുടെ അങ്ങനെ സ്ത്രീകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഉണ്ട് നിഷാ പഞ്ചാബി അങ്ങനെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രൊഫൈൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഹി എന്നുള്ളത് എന്താവും ഷീ എന്നാവും ഹി എന്നുള്ളത് ഷീ എന്നാക്കണം ഹിസ് എന്നുള്ളതാവും ഹെർ എന്നാക്കണം അതവിടെ മാറ്റം കേട്ടോ അപ്പോ സ്ത്രീകളുടെ പ്രൊഫൈൽ ആണെങ്കിൽ ഹിസ് ഫാദർ എന്നുള്ളത് ഹെർ ഫാദർ എന്നാക്കണം ഹെർ ഫാദർ ഈസ് ഹെർ മദർ ഈസ് അതുപോലെ ഹി മാരീഡ് എന്നുള്ള സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഷി വാസ് മാരീഡ് ബൈ നിന്റെ ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡ് പേര് ഷി വാസ് മാരീഡ് ബൈ നിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ് പേര് ചേർക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷി സ്റ്റഡിഡ് ഷി വാസ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സ്ത്രീകളുടെ ആണെങ്കിൽ ഹി എന്നുള്ളത് ഷി എന്നാക്കണം ഇവിടെ തന്നെ ഷി വാസ് എ ഡോക്ടർ ഷി വാസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ ഹെർ മേജർ വർക്ക്സ് ഷി വൺ ദ അവാർഡ് ഷി ഡൈഡ് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ പുരുഷന്മാരുടെ പ്രൊഫൈൽ ആവുമ്പോഴാണ് ഹി എന്നും ഹിസ് എന്നും ചേർക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ പ്രൊഫൈൽ ആവുമ്പോൾ ഷി എന്നും ഹെർ എന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ആ പ്രൊഫൈൽ തയ്യാറാക്കേണ്ട ഏകദേശം രൂപമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ആദ്യം ബർത്ത് എന്നുണ്ടാവും ബർത്ത് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താക്കണത് വാസ് ബോൺ എന്നാക്കണം ഡേറ്റിന് മുമ്പ് ഓൺ എന്നും വർഷം മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇൻ എന്നും ചേർക്കണം പിന്നെ സ്ഥലത്തിന് മുമ്പ് ഒരു സ്ഥലം മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയ സ്ഥലത്തിന് മുമ്പ് ഇന്നും ചെറിയ സ്ഥലത്തിന് മുമ്പ് അറ്റം കൊടുക്കുക പിന്നെ പാരൻസ് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാദർ മദർ സെപ്പറേറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ചില പാരൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഹിസ് പാരൻസ് ആർ എന്നാക്കണം ഒരുമിച്ച് എഴുതാം പിന്നെ സ്പൗസ് പറഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡിനും സ്പൗസിനും പറയുന്ന വാക്കാണ് ഹസ്ബൻഡിനും വൈഫിനും പറയുന്ന വാക്കാണ് സ്പൗസ് അപ്പൊ ഇവിടെ പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ ഹി മാരീഡ് നൈൻറ്റോ ഭാര്യയുടെ പേര് എഴുതാം സ്ത്രീകളുടെ പ്രൊഫൈൽ ആണെങ്കിൽ ഷീ ഷി വാസ് മാരീഡ് ബൈ നൈൻറ്റ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേര് എഴുതാം എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠനം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാണ് അവിടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് എഴുതുക ഇവിടെ അവരുടെ ജോലി എന്താണോ ജോലി എഴുതുക പിന്നെയോ ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതുക അവാർഡ് എഴുതുക ഡെത്ത് എഴുതുക ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നോണാസ് വരും പല എന്താണ് ഹോബീസ് വരും ഇതിനകത്ത് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും പല ഹിൻസ് വരും സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൊഫൈൽ തയ്യാറാക്കുക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രൊഫൈൽ വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ പല കുട്ടികളും പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് വാങ്ങുന്നതാണ് എങ്കിൽ കൂടുതൽ വീണ്ടും പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നൂറ് ശതമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് അഞ്ചോ ആറോ മാർക്കും ചോദിക്കുന്ന പ്രൊഫൈൽ അതിന്റെ മാർക്ക് ഒരാൾക്ക് മിസ് ആവാൻ പാടില്ല ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കുക ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുക ബർത്ത് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബർത്ത് എഴുതാൻ പാടില്ല വാസ് ബോൺ എന്നാക്കണം ഡേറ്റിന് മുമ്പ് ഓൺ ചേർക്കണം വർഷം മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇൻ ചേർക്കണം ഇത് ഈ ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രൊഫൈൽ വന്നാലും ഏത് ഹിൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് മുഴുവൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക ഇതിന് താഴെ ഞാൻ പ്രൊഫൈലിന്റെ ഒരു ഹിൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നുണ്ട് ആ ഹിൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം ഒരു പ്രൊഫൈൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയാത്തവര് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര് പ്രയാസമുള്ളവര് എന്നെ വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ക്ലിയർ ചെയ്ത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നൂടെ എഴുതി നോക്കുക അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രൊഫൈൽ സ്വയം തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫൈൽ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാ എക്സാമിനും ഫസ്റ്റ് ടെർമിനൽ എക്സാമിനും ആനുവൽ എക്സാമിനും എസ് എൽ സി എക്സാമിനും എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൊഫൈൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൊഫൈൽ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൊഫൈൽ തന്നെ ആദ്യം എടുത്തത് അഞ്ചോ ആറോ മാർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രൊഫൈലിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അഞ്ചോ ആറോ മാർക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇനിയുള്ള എക്സാമുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടണം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കുക പ്രൊഫൈലിന്റെ മാർക്ക് പരമാവധി ലഭിക്കാനുള്ള ശ്രമം എല്ലാവരും നടത്